Okay. So the first thing that we will start after the midterms is um, NPV erector concept. এই জিনিসটা আজকে পড়ে ফেলবো না অনেক ছোট আর অনেক সহজ এখানে একটাই ম্যাথস আছে এটাই ঘুরে ফিরে আর কি আসবে সো আপনি হলো গিয়ে আপনারা যেটা করতে পারেন যে এটার উপর একটা সিটি দিয়ে দেন আজকের ক্লাসের উপর নেক্সট উইকে টিউসডেতে একটা ক্লাস টেস্ট দিয়ে দিন তাহলে পরের দুইটা আরো মানে রিল্যাক্স হবে দিতে পারবেন তা না হলে সিলেবাসটা বেড়ে যাবে আজকের ক্লাসের উপর নেক্সট উইকে টিউসডে সিটি দিয়ে দিলে আর মানে সিলেবাসটাও কম থাকবে মধ্যে যে সব স্টেপ করতে হয় মানে when we are figuring out what to do about a project we must first determine whether this project or this system is going to be feasible whether the techniques that we are going to take is going to be viable তাই না so এইটার বিষয় আমাদের আসলে একদম প্রথমে আমরা কি কি দেখে আসছি আমরা সবার প্রথমে দেখেছিলাম ইনফরমেশন গ্যাদারিং দেন উই অলসো সো বেঞ্চমার্ক অ্যানালাইসিস সো এরকম বেঞ্চমার্ক অ্যানালাইসিস এর সাথে আমাদের ফিজিবিলিটি অ্যানালাইসিস করতে হয় which basically determines je ashole a system ta ki feasible na ki na so etar kichu steps ache first step form a project team and appoint a project leader then mention potential candidate systems mane holo ki total systems er moddhe amar ki ki candidate systems ache mane holo ki ki possible othoba potential techniques ache jeta ami korte pari then describe and identify the characteristics of the systems mane amar kache apni dhorte paren je dui tinta option ache এর মধ্যে আমি একটা অপশন পিক করে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করব ইন দ্যাট কেস সবগুলো প্রোজ এন্ড কনস হচ্ছে আমার চিন্তা করতে হবে দেন ডিফাইন এন্ড সরি ডিটারমাইন এন্ড ইভ্যালুয়েট দ্য পারফরম্যান্স এন্ড কস্ট এফেক্টিভনেস অফ ইচ ক্যান্ডিডেট সিস্টেম রাইট সো হোয়াট এভার প্রজেক্ট দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু আন্ডারটেক ইট মাস্ট বি কস্ট ইফেক্টিভ মানে আপনি হচ্ছে অনেক টাকা খরচ করে এমন একটা সিস্টেম বানালেন যেটা বেশি একটা ওয়ার্থ ওয়াইল হলো না দেন দ্যাট ইজ নট এ ভেরি that is not going to be a very good investment othoba apni emon ekta project undertake korlen jeta apni ekhon determine korte parchen na etar cost ki rokom porbe last e giye onek cost hoye gelo eta ekta undesired kind of system so whatever system that we want to make we must evaluate the cost effectiveness effectiveness of it and also of course the performance performance mane hocche giye je the system that we are opting to make whether it will satisfy the requirements given by the end user eta ekta ki bolbo ekta estimate je ashole ki eta end user requirement meet korte parbe na ki na acha then weight system performance and cost data er pore hocche amader system performance ar cost related jeta je sob information egula ke to wait korte hobe wait kora mane ki egula ke upor importance dite hobe and then select the best candidate system prepare the final report so it are eight pura jinish er summary ta ki feasibility study summary hocche you have a few options of making a system and er modhe holo ki apni you will pick you will choose the pro you will write the pros and cons of all of these directions then you will determine the cost the estimated estimated cost of each direction that can be taken also the estimated performance after that you will select the best one যেটা আসলে আপনাকে বেস্ট পারফরমেন্স আর বেস্ট কস্ট ইফেক্টিভনেস দিতে পারবে যেটার কেপাবিলিটি আছে বেস্ট কস্ট ইফেক্টিভনেস আর বেস্ট পারফরমেন্স দেয়ার এখন ফিজিবিলিটি স্টাডি ইটসেলফ ক্যান বি অফ ডিফারেন্ট টাইপস দ্যাট ক্যান देयर ক্যান বি ইকোনমিক ফিজিবিলিটি ইকোনমিক ফিজিবিলিটি মানে এটা কাইন্ড অফ এন ইনটুইটিভ টার্ম সামথিং দ্যাট হ্যাজ 
মানে ইজ রিলেটেড টু দি ইকোনমি তাই না ইকোনমিক্স অফ ইট তার মানে ওই যে কস্টের বিষয়টা যে এটার এটা কি ফিজিবল ইন টার্মস অফ কস্ট এটার কস্টটা কি প্র্যাকটিক্যাল মানে আমি কি এমন একটা সিস্টেম করতে চাচ্ছি যেটা আসলে ইজ গোইং টু বি ভেরি এক্সপেন্সিভ এন্ড আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য মানি ফর ইট দেন এটার ইকোনমিক ফিজিবিলিটি নাই অথবা আমি কি এমন একটা সিস্টেম করতে চাচ্ছি যেটার পিছনে আমার যত ইনভেস্ট করতে হবে সেটার কম্প্যারিজন আমি যে প্রফিটটা পাবো সেটা অনেক কম তাহলে আই উইল নট আন্ডারটেক দ্যাট প্রজেক্ট আচ্ছা সো দিস ইজ দ্য ইকোনমিক ফিজিবিলিটি অফ সামথিং হোয়াট ইজ টেকনিক্যাল ফিজিবিলিটি টেকনিক্যাল ফিজিবিলিটি মানে আপনার কাছে কি সেসব রিসোর্সেস আছে নাকি ওয়েদার ইউ হ্যাভ দ্য প্রপার টেকনিক্যাল রিসোর্সেস টু পুল অফ আ সিস্টেম সো ইউ হ্যাভ ডিসাইডেড টু সে মানে এক্সট্রাক্ট ফিচার্স ফ্রম আ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা অ্যান্ড সেটার জন্য আসলে আপনার খুবই হাই স্পেসিফিকেশনের একটা কম্পিউটার লাগবে তো এখন আপনার কাছে নাই সে আপনার ডেটা সেটের সাইজই হচ্ছে গিয়ে পাঁচশো জিবি বা ডেটা কোথাও আপনি স্টোর করতে পারছেন না অথবা হচ্ছে আপনার একটা জিপিও লাগবে বিকজ আপনি হলো গিয়ে মানে খুব হাই লেভেলের ডিপ লার্নিং করতে চাচ্ছেন বাট আপনার কাছে এসব রিসোর্সেস নাই দেন এটার টেকনিক্যাল ফিজিবিলিটি আসলে নাই দিস ইজ নট ফিজিবল গিভেন দ্য কারেন্ট রিসোর্সেস দ্যাট ইউ হ্যাভ হোয়াট ইজ স্কেডিউল ফিজিবিলিটি আচ্ছা ডিড এনি ওয়ান রেজ আ হ্যান্ড অর আস্ক আ কোয়েশ্চেন সিস্টেম এখন আপনি এমন একটা সিস্টেম আন্ডারটেক করছেন যেটা আসলে কোন রকম ভাবেই থ্রি মান্থস এ শেষ করা পসিবল না দেন দ্যাট প্রজেক্ট ডাজ নট হ্যাভ এনি স্কেডিউল ফিজিবিলিটি সো স্কেডিউল ফিজিবিলিটিটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইউ হ্যাভ টু এস্টিমেট যেটা কিরকম সময় লাগতে পারে আপনার এই ফুল সিস্টেমটা কমপ্লিট করতে কিরকম টাইম লাগতে পারে সেটা যেন টাইম আমার টাইম কনস্ট্রেন্টের মধ্যে শেষ হতে পারে সেটাই আসলে সামথিং দ্যাট উই ওয়ান্ট অ্যান্ড ইফ দ্য এস্টিমেটেড টাইম অফ ফিনিশিং আ প্রজেক্ট ইজ উইদ ইন আওয়ার টাইম কনস্ট্রেন্ট দেন উই ক্যান সি দ্যাট ইট হ্যাজ আ স্কেডিউল ফিজিবিলিটি আচ্ছা তারপরে হলো অপারেশনাল ওর বিহেভিয়ারাল ফিজিবিলিটি এই যে সিস্টেমটা আমরা বানাচ্ছি এটা কি অপারেশনাল অপারেশনালি ফিজিবল হবে এটাকে প্রপারলি অপারেট করা যাবে ডু আই হ্যাভ দি অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট ফর অপারেটিং ইট আফটার উই উইল ডেপ্লয় ইট এটাকে প্রপারলি অপারেট করা যাবে এটার সাথে কি ইউজার প্রপারলি ইন্টারাক্ট করতে পারবে এক্সেট্রা ইউজেবিলিটি অ্যানালিসিস হচ্ছে ফুললি ইউজার ইন্টারফেস রিলেটেড যে এখন একটা ইউজার ইন্টারফেস বানানো হবে সো এই ইউজার ইন্টারফেসটা কি ইউজার্সরা ক্লিয়ার মানে প্রপারলি শিখতে পারবে নাকি ইজ ইট গোইং টু বি লার্নেবল তো ইউজেবিলিটির আবার তিনটা কনসেপ্ট আছে লার্নেবিলিটি এফিসিয়েন্সি আর সেফটি লার্নেবিলিটি মানে হচ্ছে যে একটা ইউজার ইন্টারফেস কি প্রপারলি শিখা যায় নাকি কিছু টাইমের মধ্যে মানে আপনি একটা ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন করলেন বাট এটা এতই ডিফিকাল্ট বোঝা যে ইউজাররা এটার সাথে অ্যাকাস্টাম হতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে সো এই তখন এই জিনিসটা বলা যাবে ইট ডাজ নট হ্যাভ এনি লার্নেবিলিটি লার্নেবিলিটি হলো যে হাউ ফাস্ট আ ইউজার ক্যান লার্ন টু ইউজ আ সিস্টেম সেকেন্ড হচ্ছে এফিসিয়েন্সি ওয়ান্স দ্য ইউজার্স হ্যাভ নোন হাউ টু ইউজ দ্য সিস্টেম হাউ ফাস্ট দে ক্যান জেনারেট আউটপুটস ফ্রম ইট মানে একটা সিস্টেম কত ফাস্ট আউটপুট প্রোভাইড করতে পারে তার রিকোয়ার্ড আউটপুট সে কত তাড়াতাড়ি সাপোর্ট মানে সাপ্লাই করতে পারে এটা হচ্ছে একটা সিস্টেমের এফিসিয়েন্সি আর ইউজাবিলিটির থার্ড কনসেপ্টটা হচ্ছে সেফটি যে এখানে তো এরার কম আছে তো আর এরার যদি বেশি থাকে এটা কি রিকভারেবল নাকি না সো এই তিনটা কনসেপ্ট হচ্ছে ইউজাবিলিটি অ্যানালিসিসের মধ্যে পড়ে ফার্স্ট তিনটা পয়েন্ট অফ ইউজাবিলিটি অ্যানালিসিস হচ্ছে লার্নেবিলিটি এফিসিয়েন্সি আর সেফটি ফিজিবিলিটি রিপোর্ট যখন বানাতে হয় দিজ আর দ্য থিংস দ্যাট নিড টু বি ইন কনসার্ন সো একটা সিস্টেমের ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে হয় ফিজিবিলিটি স্টাডির পরে কিছু পয়েন্টস দিয়ে একটা ফিজিবিলিটি রিপোর্ট বানাতে হয় তো আপনাদের ফিজিবিলিটি রিপোর্ট বানাতে হবে না আপনাদের ওয়ান কাইন্ড অফ রিপোর্ট অ্যাকচুয়ালি বানাতে হবে যেটা হচ্ছে এস আর এস ওটা নিয়ে আমরা পরে পড়বো বাট ফিজিবিলিটি রিপোর্ট নিয়ে আপনাদের মানে এটা বানাতে হবে না বাট এটা সম্পর্কে ধারণা রাখা ভালো সো ফার্স্টে দেয়ার ইজ গোইং টু বি এন ইন্ট্রোডাকশন ইন দ্য রিপোর্ট অবভিয়াসলি অ্যান্ড দেন দ্য মেথডস অ্যান্ড প্রসিজিওর্স দ্যাট ওয়ার অ্যাপ্লাইড ফর দ্য ফিজিবিলিটি প্রসেস দেন দ্য ফ্যাক্টস 
মানে একদম মানে কি কি ফ্যাক্ট ডিরাইভ করা হয়েছে একটা ফ্যাক্ট হতে পারে যে আপনার টাইম কনস্টেন্ট হচ্ছে তিন মাস এটা একটা ফ্যাক্ট আর আরেকটা ফ্যাক্ট হতে পারে যে আপনার কাছে এই রিসোর্স আছে আপনার কাছে এই রিসোর্স নাই আচ্ছা আরেকটা ফ্যাক্ট হতে পারে যে এস্টিমেটেড টাইমটা হচ্ছে সাপোজ ফোর মান্থস এটা একটা ডিটেল হতে পারে এখন এইগুলো নিয়ে ডিসকাস করতে হবে ডিসকাশন অ্যান্ড অ্যানালিসিস অফ দ্য ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডিটেলস প্রোজ অ্যান্ড কনস ভ্যারি করতে হবে যে আমার এস্টিমেটেড টাইম আর আমার অ্যাকচুয়াল টাইম কনস্টেন্টের ডিফারেন্সটা কীরকম সো এইগুলো সব নিয়ে ডিসকাস আর অ্যানালাইজ করে ফাইনালি দেয়ার হ্যাভ দেয়ার হ্যাভ দেয়ার নিড টু বি সাম রেকমেন্ডেশনস যে ফর এক্সাম্পল আমার এস্টিমেটেড টাইম যদি ফোর মান্থস থাকে টাইম কনস্টেন্ট যদি থ্রি মান্থস থাকে আমার রেকমেন্ডেশন এমন হতে পারে যে আমার কিছু ফিচার্স সরাই নিতে হবে যাতে আমি ওই জিনিসটা থ্রি মান্থসে কমপ্লিট করতে পারি দ্যাট ক্যান বি আর রেকমেন্ডেশন অ্যান্ড ফাইনালি আ কনক্লুশন অফ দি এন্টায়ার রিপোর্ট তো এখন একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে এস ডাব্লিউ ও টি অ্যানালিসিস এস ডাব্লিউ ও টি অ্যানালিসিস হচ্ছে যে কোনো একটা সিস্টেমের চারটা কনসেপ্ট আছে এক্সপ্লেন করার জন্য সেটা হচ্ছে স্ট্রেংথ উইকনেস অপরচুনিটি অ্যান্ড থ্রেট যারা এস এডি ল্যাবে আছেন তারা হয়তো অলরেডি এস ডাব্লিউ ও টি সম্পর্কে জানেন এস ডাব্লিউ ওটি নিয়ে অলরেডি কাজ করেছেন সো তাদের আর যারা যাদের ল্যাব নাই অসুবিধা নেই এই এই কনসেপ্টগুলো আসলে আমরা ডিটেলেই পড়ব সো স্ট্রেংথ উইকনেস অপরচুনিটি অ্যান্ড থ্রেট বলতে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি বুঝি স্ট্রেংথ জিনিসটা কি স্ট্রেংথ হচ্ছে যে দ্য সোর্ট অফ ফিচার্স অফ ইউর বিজনেস অর ইউর প্রোডাক্ট অর ইউর প্রজেক্ট দ্যাট উইল গিভ ইউ অ্যান আপার হ্যান্ড ওভার আদার রিলেটেড প্রজেক্টস মানে সিম্পল ভাষায় হচ্ছে আপনার প্রজেক্টের মধ্যে সে আপনার সিস্টেমের মধ্যে এমন কোন ফিচার হতে পারে দ্যাট ক্যান বি ইউনিক দ্যাট ইজ নট প্রেজেন্ট ইন সাপোজ মোস্ট আদার সিস্টেমস আপনি যদি বেঞ্চমার্ক অ্যানালাইজ করেন তাহলে আপনি দেখবেন যে এরকম কিছু ফিচার সেটা আপনার সিস্টেমে আছে বাট অন্য কোনো সিস্টেমে নাই দ্যাট ক্যান বি ইউর স্ট্রেংথ আচ্ছা আরও কিছু স্ট্রেংথ হতে পারে লাইক কিছু কমন ফিচার্স সেগুলো আসলে থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটাও সেটা থাকা অ্যাকচুয়ালি ওয়ান কাইন্ড অফ স্ট্রেংথ বাট বেশি মানে স্ট্রং মানে স্ট্রেংথগুলো হচ্ছে সেগুলো যেগুলো আপনার জন্য ইউনিক অ্যান্ড কিছু এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজেস দিবে সো সামথিং দ্যাট গিভস ইউ আ বেনিফিট ওভার আদার বিজনেসেস এটাই হচ্ছে আপনার স্ট্রেংথ আপনার প্রজেক্টের স্ট্রেংথ দ্যাট ক্যান কাম ইন টার্মস অফ বোথ ইউর প্রোডাক্ট অর ইউর টিম ওয়ার্ক এটার মানে হলো কি এটার মানে হলো যে আপনার প্রোডাক্টে এমন একটা ফিচার আছে যেটা অন্য কারো কাছে নাই এইটার বেসিসেও একটা স্ট্রেংথ হতে পারে আবার আপনার টিমের মানে আপনার টিম কোন কাজগুলো ভালো করে করতে পারে সেই জিনিসটাও একটা স্ট্রেংথ হতে পারে সামথিং দ্যাট ইজ নট প্রেজেন্ট সাপোজ ইন আদার টিমস সো দ্যাট ক্যান অলসো বি আ স্ট্রেংথ ফর ইউ হোয়াট অ্যাবাউট উইকনেস এক্স্যাক্টলি দি অপোজিট অফ স্ট্রেংথ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ইউর বিজনেস অর ইউর প্রোডাক্ট অর ইউর প্রজেক্ট দ্যাট উইল গিভ ইউ আ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কম্পেয়ার টু আদার্স মানে এমন কোন একটা সে ফিচার সামথিং দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন সাপোজ এভরি আদার রিলেটেড সিস্টেম কনস্টামস বাট এইটা আসলে আপনার কাছে নাই দেন দিস ইজ ডেফিনেটলি আ উইকনেস ফর ইউ so some kind of uh, something that is giving you a disadvantage mane jetar karone users will prefer other systems over you sheita hobe apnar weakness ekhon emon ekta situation korte hobe je apnar strength jeno apnar weakness er theke onek beshi attractive hoy so strength hocche something jetar jonno ashole users will be attracted towards your system and weakness is something that will sort of repel but amar kotha kete asche acha ek minute ji ma'am
হ্যালো হ্যাঁ আমার কথা এখন শোনা যাচ্ছে আছে So, after you have a feature thake, that gives you a comparative advantage over them, then that is going to be your strength. And if, if, you are, if you lack something that is already present in other systems, then that is going to be a weakness for you. What about opportunity? Opportunity is not currently present in your system, but you have potential to develop. Elements in the environment that the project could exploit to its advantage. Mane apnar shita exploit korar ample opportunity ache. You have the scope of in enlarging your project product or like let's say you have the scope for implementing another feature. Mane jeta apni parben korte ashole. Itar opportunity apnar kache ache. But currently ita system e nai. But ita apni korte parben. Ita hoche apnar opportunity. A something in the environment that you can exploit in the future. So that is your opportunity. For example, currently apnar feature list er modhe amon kichu nai that will allow you to give like user review type er kichu nai. But easily apni apnar code eta ektu modify korle user review ta rakhte parben. Then that is an opportunity. Acha, what about threat? Elements in the environment that could cause trouble for the pro- project. Mane something that is currently not being a problem for you but that could that has the potential of being a problem for you in the future. Like right now আপনি চিন্তা করতে পারেন যে আপনার কম্পিউটিং বিজনেস এনভায়রনমেন্টে এমন কোনো প্রোডাক্ট নাই যেটা আপনার মতো ইউনিক জিনিস সাপ্লাই করছে বাট ইন দ্য ফিউচার দে মাই গিভ সামথিং অ্যাজ ইউনিক অ্যাজ ইয়ার্স তখন গিয়ে একটা কম্পিটিশন হয়ে যাবে এন্ড ইউজাররা দে মাই বি অ্যাট্রাক্টেড টুয়ার্ডস আদার সিস্টেমস সো বেসিকালি স্ট্রেন্থের সাথে অপরচুনিটির একটা কানেকশন আছে আর উইকনেসের সাথে থ্রেটের একটা কানেকশন আছে বিকজ স্ট্রেন্থ ইজ সামথিং দ্যাট ইজ গুড ফর ইউ অ্যান্ড ইজ অলরেডি প্রেজেন্ট ইন ইয়ার প্রোডাক্ট অর ইয়ার প্রজেক্ট an opportunity is something that is going to be good for your system but is currently not present in your system weakness is something that is absent from your system at the moment and this is creating a problem for you or you can work around that problem somehow but threat is something that has the potential of creating a problem in the future so strength or weakness hocche ki present er ekta hisab ar opportunity threat hocche future er ekta hisab so eta holo swot analysis ekta system er ইনডিরেক্ট cost can be tangible or intangible similarly benefits can be tangible or intangible costs can be direct or indirect benefits can also be direct or indirect abar similarly costs and benefits both can be fixed or variable acha to tahole tangible or intangible cost and benefit jinish ta ashole ki tangible cost and benefits hocche those costs and benefits that can be very easily measured and identified মানে যেটার জন্য আসলে মানে যেটা আসলে অ্যাবস্ট্রাক্ট কোনো কনসেপ্ট না যেটা অ্যাকচুয়ালি রিটেন ভেরি ইজিলি টু মানে ভেরি ইজি টু ডিটারমাইন সো ট্যাঞ্জিবল কস্ট অ্যান্ড বেনিফিট হচ্ছে ফর এক্সাম্পল স্যালারি অথবা একটা জিনিসের ডিরেক্ট কস্ট লাইক হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যার কস্ট একটা মানুষকে ট্রেন করার কস্ট একটা কমপ্লিশন অফ জব তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলা সেইটার কস্ট সো কাইন্ড অফ লাইক অল অফ দিস কনসেপ্ট এগুলো হচ্ছে আপনাকে একটা ডিরেক্ট বেনিফিট দিবে মানে আপনি জানেন যে এটা এটার জন্য আপনি ডিরেক্ট বেনিফিট পাচ্ছেন আপনি যখন হাতে স্যালারি পাবেন এটা আপনার একটা ডিরেক্ট বেনিফিট আপনি যদি কোম্পানির ওনার হন অ্যান্ড আপনি স্যালারি দেন দেন এটার জন্য আপনার একটা ডিরেক্ট কস্ট সো এনিথিং দ্যাট ইউ স্পেন্ড ওর আর্ন ডিরেক্টলি অল অফ দিস আর ট্যাঞ্জিবল কস্ট ওর বেনিফিটস হাউ এভার দেন হোয়াট ইজ ইনট্যাঞ্জিবল যেটা আসলে ডিফিকাল্ট টু মেজার সামথিং দ্যাট ক্যানট বি ইজিলি মেজার্ড ওর আইডেন্টিফাইড লাইক কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন কাস্টমার কি খুশি হয়েছে নাকি না এটা তো আপনি একটা স্কেল অনুযায়ী মেজার করতে পারবেন না আপনি কমপ্লিশন অফ জব একটা স্কেল অনুযায়ী মেজার করতে পারবেন যেটা কয়েকদিন আগে শেষ হয়ে গেল 
বাট কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন অন আ স্কেল অফ সামথিং এটা তো আপনি ফুললি ডিটারমাইন করতে পারবেন না জিনিসটা খুবই রিলেটিভ হবে লাইক আপনি তাদের সামনে একটা স্কেল দিয়ে বললেন প্লিজ গিভ ইউর মানে রেট ইউর স্যাটিসফ্যাকশন অন আ লেভেল অফ ওয়ান টু টেন তো সে সেটা চিন্তা যেটা চিন্তা করে রেট করবে আর একটা ইউজার তো লাইক সিমিলার সিমিলার স্যাটিসফ্যাকশন পেয়েও একটা ডিফারেন্ট রেটিং দিতেই পারে বিকজ এগুলোর তো কোনো ডিফাইন স্কেলস নাই সো কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন অথবা ইমেজ অফ আ কোম্পানি এগুলো রেলেটিভ এগুলো অন্যদের সাথে কম্পেয়ার করে করতে হয় লাইক একটা কোম্পানির ইমেজ কেমন এটা অন্য কোম্পানির উপর ডিপেন্ড করে অন্য একটা কোম্পানির ইমেজ যদি খারাপ হয় তাহলে এই কোম্পানির ইমেজ ওটার কম্পারিজন একটু বেটার এরকম টাইপের সো এগুলোর কোনো অ্যাপসলুট ভ্যালিউজ নাই সো দিজ আর ইনট্যাঞ্জিবল কস্টস অ্যান্ড বেনিফিটস something that is very difficult to measure what about direct or indirect costs and benefits i'm pretty sure you'll have an ip the poor ashen j direct which is something that is traceable something that you can trace back to the product like a uh, jesh of materials directly ha bolen mam ip er ami kore nei mam eta ki somoshya hobe ab abar ektu bolen shunte paini apnar kotha mam apni bolle na je ip the pore ashen to mam ami ei course ta kori nei apnar डिटेल আচ্ছা সো ফিক্সড অর কন আচ্ছা এটা তো ছিলাম না সো ডাইরেক্ট অর ট্রেসেবল কস্ট কোনটা যেটা হলো আমি सपोज একটা প্রোডাক্ট বানানোর জন্য ডাইরেক্ট একটা ম্যাটেরিয়াল আমি ইউজ করেছি ফর एग्जांपल আপনি যে একটা সিস্টেম বানাচ্ছেন সেই সিস্টেম বানানোর জন্য আপনি ডাইরেক্টলি কি কি ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করেছেন দোজ আর নোন অ্যাজ দা ডাইরেক্ট কস্ট সো ফর एग्जांपल আপনি একটা চেয়ার বানানোর জন্য উড ইউজ করেন সেখানে উডটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ইউজড ইন দা ফরমেশন অফ আ চেয়ার সো এটা সবচেয়ে ইজিয়েস্ট অ্যানালজি অফ আ ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল তো এইটার পিছনে যে কস্টটা যায় লাইক আপনার কোনো কমার্শিয়াল অফ দা শেলফ সফটওয়্যার আপনি কিনে আপনি নতুন একটা সফটওয়্যার বানাচ্ছেন দেন ওই সিওটিএস সফটওয়্যারের যে দামটা সেটা হচ্ছে একটা ডাইরেক্ট কস্ট হোয়াট अबाउट ইনডাইরেক্ট কস্ট সামথিং দ্যাট ইউ ক্যান নট ট্রেস ব্যাক লাইক একটা ইন্স্যুরেন্স অর মেইনটেনেন্স কস্ট অর ইলেকট্রিসিটি কস্ট আপনার টোটাল কোম্পানির মধ্যে ইলেকট্রিসিটি কস্ট যেটা হবে সেটাকে আপনি একটা সার্টেন আউটপুট বা একটা সার্টেন প্রোডাক্টের সাথে মেজার করতে পারবেন কানেক্ট করতে পারবেন তা তো পারবেন না মানে আপনি বেসিক্যালি ফর एग्जांपल আপনি এক দুইটা সফটওয়্যার বানাচ্ছেন সফটওয়্যার 1 এন্ড সফটওয়্যার 2 কোন সফটওয়্যার মানে কোন সফটওয়্যার জন্য এক্স্যাক্টলি কোন কস্টটা ইনভেস্ট করা হয়েছে সেটা আপনি ডাইরেক্টের জন্য বুঝতে পারবেন মানে আপনার সফটওয়্যার 1 এর জন্য সে 10000 টাকা খরচ হয়েছে সফটওয়্যার 2 এর জন্য সে 20000 টাকা খরচ হয়েছে মানে সফটওয়্যার 1 এর জন্য আপনার খরচ হয়েছে सपोज আপনার আপনার স্যালারি দিতে হয়েছে এই কয়জন মানুষকে তারপরে হলো কি আপনার একটা সিওটিএস সফটওয়্যার কিনতে হয়েছে সেটার উপর একটা খরচ হয়েছে সো টোটাল মিলায় এরকম 10000 এর মতো খরচ হয়েছে সো দিস ইজ দা ডাইরেক্ট কস্ট হাউএভার আপনি যে কোম্পানিতে চাকরি করেন সেই কোম্পানির মধ্যে সে ইলেকট্রিসিটি কস্ট আসছে এরকম একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট লাইক সে এক মাসের হচ্ছে গিয়ে 3 অর 4000 এখন এইটা কি আপনি সফটওয়্যার 1 বা সফটওয়্যার 2 কে অ্যাট্রিবিউট করতে পারবেন সেটা তো পারবেন না কারণ আপনার ইলেকট্রিসিটিটা তো সবগুলো সফটওয়্যার একসাথে বানানো হয় তাই না মানে একটা কোম্পানিতে তো আপনি আসলে ঘুরে ফিরে অনেক সফটওয়্যারের উপর কাজ করছেন সো ইনডাইরেক্ট কস্ট হচ্ছে সামথিং দ্যাট ইউ ক্যান নট ট্রেস ব্যাক টু আ সার্টেন প্রোডাক্ট বাট ডাইরেক্ট কস্ট ইজ সামথিং যেটা আসলে ক্যান বি ট্রেসড ব্যাক টু দ্যাট সার্টেন প্রোডাক্ট মানে ওই প্রোডাক্টের জন্যই আসলে আমার এই रिलेटेड খরচ হয়েছে সো দিস আর দ্য ডাইরেক্ট কস্ট আর ইনডাইরেক্ট কস্ট হচ্ছে যে ইলেকট্রিসিটি ইন্স্যুরেন্স যেটা ওভারঅল টোটাল আপনার ইয়ের উপর হয় লাইক টোটাল এন্টায়ার অর্গানাইজেশনের উপর হয় সেটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট কস্ট এন্ড बेनिफिट আচ্ছা এখন আমরা আসি ইম্পর্ট্যান্ট কনসেপ্টে ফিক্সড অর ভেরিয়েবল কস্টস এন্ড बेनिफिट्स হোয়াট ইজ আ ফিক্সড কস্ট ফিক্সড কস্ট হচ্ছে আপনি যখন একটা सपोज একটা হার্ডওয়্যার অথবা সফটওয়্যার কিনবেন सपोज আপনি একটা হার্ডওয়্যার কিনবেন এই হার্ডওয়্যারটা কেনার পরে হলো কি আপনি ওই হার্ডওয়্যারটার উপর তো অনেক সফটওয়্যারই বানাতে পারেন তাই না মানে ওই হার্ডওয়্যার উপর অনেক কিছু অনেক ইমপ্লিমেন্টেশন আপনি করতে পারেন অনেক রকম কোডিং করে অনেক কিছু তো করতে পারেন সো ইন দ্যাট কেস ওই ইনিশিয়াল একটা অফসেট ইনিশিয়াল একটা অ্যামাউন্ট অফ কস্ট আপনার পে করতে হবে ফর দ্যাট হার্ডওয়্যার হুইচ ইজ ফিক্সড আপনার তো হার্ডওয়্যারের উপর কস্টটা হচ্ছে ফিক্সড এরপর আপনি যা যা কাজ করেন না কেন সেটার উপর কস্ট ভ্যারি করতে পারে দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য নাম্বার অফ প্রোডাক্টস মানে আপনি যদি সে একটা কম্পিউটার কিনেছেন দেন একটা কম্পিউটার কিনে আপনি সে দুইটা সফটওয়্যার বানালেন তাহলে হচ্ছে দুইটা সফটওয়্যার দুই এক একটা সফটওয়্যারের কস্ট হচ্ছে সে 
hundred dollars, something like that. In that case, do the software jodi apni banan, apnar koto cost hobe, say two hundred dollars. Apni jodi pachcha software banan, apnar cost hobe five hundred dollars. So joto apni number of ye change korben, uh, number of outputs change korben, toto apnar hoy cost a vary korben, hoy software cost a. So oida hoche variable. But if you have initially say initially uh, like $5,000, you can see that it's fixed. The hardware cost is changed. That means that if you have any item, when you sell them or buy them, you can see that there is a item when you sell them or buy them, you can see that portion of cost is fixed. And there is a portion of cost that is variable. Fixed cost is something that will not depend on the number of Products. Apni joto gula product hi banana kano. Sheter jono hoche ki apna ata portion of the cost thakbe cheta hoche fixed. Our variable cost hoche that will depend on the number of the production of goods and services. Cost per unit hisha be cheta hisha kora hoy. Our fixed cost hoche total rupor ekta hisha. Mane total software je bikri kora holo. Ekhane five thousand dollars cheta sheta kintu fixed. Our variable hoche ki each individual software jono cheta vary korbe. Our fixed hoche ki apna joto mane apni ek shota software banale ho ja, dui shota software banale ho ta apna fixed cost ta toh hardware cost ta fixed exactly five thousand hi thakbe. So basically fixed or variable er moto difference hoche ei tai je apni jodi number of products ke differ kore den ta hole variable will change but fixed will not change. So ei kahan hoche break even point na mere ekta concept chola ashe shay jini shita shole ki. So, this is a graph that we have to do the graph. Let's say this is x axis, x axis is the units of product, and y axis is the price or the cost. So, this is the x axis, say, we have to do the software, and we have to do the software, and we have to do the scale. The x axis is the number of products or the units of products. Y axis is the corresponding price. अखोन, आमदे टारगेट होच्छ आम्रे एमो नेक्टा ग्राफे कॉस्ट आर रेवेन्यू, रेवेन्यू माने होच्छ की रिटर्न आर की, जेटा मी पाबो, बेनिफिट। एमो नेक्टा ग्राफे आवर टारगेट इस टू बेसिकली ड्रॉ द टोटल कॉस्ट एंड द रेवेन्यू फॉर सम प्रोडक्ट्स। सो हाउ डू वी फर्स्ट डू दैट? लेट्स Green line ta jeta cost, it to khyal korben, shetar akta y intercept achha. It does not start from the origin. The green line that you will see here, it does not start from the origin. It has a certain y intercept. Mane eta akta certain offset diye then shuru ho achha. Then akta constant line diye she ghiye chhe khane increase ko achha. So ee jhe akta intercept ba akta offset holo, kyeo kya maka bolte paar bhe jhe offset ta kya no holo? कॉस्टेड जोनो गैस कोटा पार्ट में क्यों? हाँ कौन है तो जीरो हाँ तो आपको बोल रहा हूँ। टोटल कॉस्ट कौन है जीरो है ना क्या ना होता पार्ट में ना? मैं पूरी तो जिन्ही से तो मैंने जो तो कोई छोटो हो के तो मिनिमम एक टक कॉस्ट था बे। अच्छा मिनिमम एक टक कॉस्ट था के। आ फाइन है योर आंसर इज एक्चुअली and it took hell for NJ it is the amount for on a can OJ minimum cost a show but you know same can we don't see yeah that's a fixed cost of soda now at the fixed person check the fixed cost money minimum cost of how much the ticket said however show but you know she minimum cost actually save up to the connect a horizontal line ten and then the whole day when she actually show but you know at a certain offset to what you're over to get it is a very good fixed cost. I will give you an example. If you have a hardware dump of $500, then you will have $500. And then you will have a variable cost. And then you will have a variable cost. And then you will have a unit of the unit. So the price is proportional, directly proportional to the unit, the number of units. So I will have a line to fully straight. ता होले एक्चुअली तार फिक्स्ड कॉस्ट है मान एक्चुअली जो तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है आपने बनाना ना क्या नो शॉवर जोनो कॉस्ट ही सेम आपने एक ता सॉफ्टवेयर बिक्री करने शेटर जो तो दाम दोस्त सॉफ्टवेयर बिक्री करने शेटर तो तो दामी हो तो जो दी ग्रीन लाइन टा हॉरिजॉन्टल था तो हाउ 
এটা হলো ভ্যারিয়েবল কস্টটা ডিফাইন করে সো তার মানে অ্যাকচুয়ালি এই যে এই পোর্শনটার পর থেকে আমাদের ভ্যারিয়েবল কস্টটা চলে আসে ভ্যারিয়েবল কস্টের হিসাবটা চলে আসে আর এই জায়গাটা কি সরি আর এই ব্লু লাইনটা কি ব্লু লাইনটা হচ্ছে রেভিনিউ অথবা রিটার্ন তো রেভিনিউ অথবা রিটার্নের তো আসলে কোনো ফিক্সড এর ব্যাপার নাই ফিক্সড বা ভ্যারিয়েবল এর ব্যাপার নাই রেভিনিউ তো অ্যাকচুয়ালি জিরো থেকেই শুরু হবে মানে একদম ইউনিট যদি আমি জিরোটা বিক্রি করি তাহলে আমার কোনো রেভিনিউ নাই একটা বিক্রি করলে আমার একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ রেভিনিউ আছে আরেকটা বিক্রি করলে আমার সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ রেভিনিউ আছে সো একটু খেয়াল করবেন যে ফর আ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইম রেভিনিউটা কিন্তু কস্টের নিচে থাকে বিকজ অফ দ্য ফিক্সড কস্ট আমার ফিক্সড কস্টটা এমন একটা অফসেট এমন একটা ইনভেস্টমেন্ট যেটার জন্য আমি প্রথমে হাই অ্যামাউন্ট অফ রেভিনিউ পাবো না আমার ফিক্সড কস্টটাকে ট্রাভার্স মানে এটাকে কি করবো এটা পাস করতে হবে সো রেভিনিউটা হচ্ছে লেটস সে ফর সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইম ইটস রিমেন্স বিলো দা কস্ট বাট দেন একটা পয়েন্টে গিয়ে সেটা আবার উপরে উঠতে থাকে সো যেই পয়েন্টে গিয়ে দ্য রেভিনিউ উইল ইন্টারসেক্ট দ্য কস্ট দ্যাট পয়েন্ট ইস নোন অ্যাজ দ্য ব্রেক ইভেন পয়েন্ট আবারও বলি যেই পয়েন্টে গিয়ে দ্য রেভিনিউ উইল অ্যাকচুয়ালি ইন্টারসেক্ট দ্য টোটাল কস্ট দ্যাট পয়েন্ট ইস নোন অ্যাজ দ্য ব্রেক ইভেন পয়েন্ট তো এই গ্রাফটা অ্যাকচুয়ালি ভালো করে বুঝতে হবে এই রিলেটেড কিছু ম্যাথ আসতে পারে এটা কিন্তু খুবই বেসিক একটা মানে একটা গ্রাফের ইন্টারপ্রিটেশন এটার জন্য খুব বেশি টেকনিক্যাল ডিটেলস জানতে হয় না আপনারা যদি গ্রাফের ওই যে স্ট্রেট লাইনের ম্যাচ করে থাকেন তাহলে এটা আপনারা পারবেন যে এটা চিন্তা করেন যে রেভিনিউ হচ্ছে কি এমন একটা জিনিস যেটা হলো কি একটা স্ট্রেট লাইন স্টার্টিং ফ্রম দ্য অরিজিন আর টোটাল কস্ট হচ্ছে এমন একটা জিনিস দ্যাট ইস আ স্ট্রেট লাইন উইথ আ ওয়াই ইন্টারসেপ্ট সো যে কোনো একটা টোটাল কস্টের আমি গ্রাফ এর ইকুয়েশন আমি দিতে পারবো না আপনাদেরকে সিম্পলি যদি আমি লিখি যে একটা টোটাল কস্ট এর ওয়াই ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি এম এক্স প্লাস সি মানে কি আমরা ছোটবেলায় পড়ে আসছি না এম এক্স প্লাস সি মানে কি এম মানে হচ্ছে স্লোপ আর সি হচ্ছে গিয়ে তার এই ওয়াই ইন্টারসেপ্টটা তো আমি যদি দেই যে টোটাল কস্টের ইকুয়েশনটা হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টু এক্স প্লাস থ্রি তাহলে এটা কি বুঝাবে থ্রি হচ্ছে গিয়ে তার ফিক্সড কস্ট আর বাকি যে টু এক্সটা আছে এটা দিয়ে বুঝাবে অ্যাকচুয়ালি তার কি তার ভ্যারিয়েবল কস্ট মানে এক্স এর ভ্যালু যত হবে এক্স হচ্ছে গিয়ে ইউনিট এক্স এর ভ্যালু যত হবে ওয়াই হবে হচ্ছে গিয়ে তার টু টাইমস টু টাইমস প্লাস সি সি হচ্ছে গিয়ে তার ওই যে ওয়াই ইন্টারসেপ্টটা সি সি পরিমাণ হ্যাঁ এটা আমি লিখে দেখাবো সো ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি মানে হলো গিয়ে আমার এই গ্রাফের এই গ্রিন লাইনটা যেটা সেটার ইকুয়েশন তাই না মানে <laughs> আমার 
সো রেভিনিউর বেলায় হচ্ছে কি একটা মানে রেভিনিউর জন্য তো লাইনটা হচ্ছে একদম স্টার্টিং ফ্রম দি অরিজিন এখানে কিসে কোনো ফিক্সড কস বা ওয়াই ইন্টারসেপ্ট নাই সো রেভিনিউর জন্য তো হচ্ছে কি सिंपली ওয়াই ইজ इक्वल टू এমএক্স যদি আমি রেভিনিউ চিন্তা করি তাহলে ওয়াই ইজ इक्वल टू এমএক্স এমন একটা ইকুয়েশন এমন একটা ইকুয়েশন মানে হলো আমি যদি স্লোপটা জানি তাহলে হচ্ছে আমি এক্স বসাই দিলে আমি ওয়াই পেয়ে যাব সো ইনফ্যাক্ট আপনার কোশ্চেনে যদি এরকম কিছু থাকে তাহলে স্লোপটা বলে দিবে সো রেভিনিউর কেসে হচ্ছে গিয়ে এম যদি আমি জানি অ্যাকচুয়ালি আমি এক্স এর ভ্যালু বসাই দিই আমি ওয়াই এর ভ্যালু ইজিলি বের করতে পারবো মানে কত ইউনিটের জন্য কত রেভিনিউ হবে সেটা আমি জানতে পারবো সো এটার মানে হলো যে এক্স যদি ওয়ান হয় একজনের রেভিনিউ হচ্ছে সে টেন ডলার্স আচ্ছা হান্ড্রেড ডলার্স দিলাম হান্ড্রেড ডলার্স তাহলে হচ্ছে তাহলে আপনি বের করতে পারবেন না জাস্ট দশ জনের রেভিনিউ কত টেন ইন্টু হান্ড্রেড তাই না সো রেভিনিউ অ্যাকচুয়ালি যতজনের থাকবে ততজন টাইমস মানে একজনের যত রেভিনিউ ততজনের টাইমস নাম্বার অফ ইউনিটস এক্সটা হচ্ছে গিয়ে নাম্বার অফ ইউনিটস আর এমটা হচ্ছে গিয়ে সেই অ্যামাউন্টটা সো এক্স যদি টু হয় তাহলে আমার প্রাইস কত হবে প্রাইস হবে হচ্ছে গিয়ে টু ইন্টু হান্ড্রেড সো ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স দিয়ে রেভিনিউটা আমরা ইজিলি বের করতে পারি হোয়াট অ্যাবাউট কস্ট টোটাল কস্ট not just cost total cost ho chigiye basically is the sum of fixed cost and variable cost fixed cost ho chekta fixed amount thakbe ar variable cost ho chigiye differ korbe depending on the number of units so c ta ho chigiye fixed ar a m ta ho chigiye oi je slope for example ekta certain unit er variable price koto variable cost koto she ta ho chigiye m আর এক্স হচ্ছে গিয়ে ইউনিটস নাম্বার অফ ইউনিটস সো আমি যদি এমন একটা ইকুয়েশন দিয়ে দিই সাপোজ টোটাল কস্ট হলো টোটাল কস্ট অফ এন আইটেম টোটাল কস্ট অফ এন আইটেম ইস সাপোজ টু এক্স প্লাস টেন তাহলে এটার মানে কি এটার মানে হলো যে ফিক্সড কস্ট হচ্ছে টেন আর ভ্যারিয়েবল কস্ট অফ ইচ ইউনিট ইস টু ফিক্স কস্ট হচ্ছে টেন আর ভ্যারিয়েবল কস্ট অফ ইচ ইউনিট ইস টু তাহলে আমি এক্স এর মধ্যে নাম্বার অফ ইউনিটস বসায় বসায় অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা ইউনিটের জন্য টোটাল কস্ট বের করতে পারবো মানে নাম্বার অফ ইউনিটস যদি ওয়ান হয় তাহলে আমার টোটাল কস্ট কত হবে টু ইন্টু ওয়ান প্লাস টেন উইচ ইস টুয়েলভ তারপরে হলো গিয়ে নাম্বার অফ ইউনিটস যদি টু হয় তাহলে আমার টোটাল কস্ট কত হবে টু ইন্টু টু প্লাস টেন which is 14 te ebhabe ar ki jinish ta barte thakbe ma'am ekhane 2 ta hocche variable 2 ta hocche 2 ta hocche giye variable cost ar 10 ta hocche giye fixed cost ji ma'am eta hocche giye variable cost ar 10 ta hocche fixed cost ar ei 2 er sathe dekhen je x ta connected tar mane variable cost is actually dependent on x so eta hocche giye per unit er variable cost total jodi ami se boli je আমার কাছে আছে সে তিনটা ইউনিট বা আচ্ছা লেটসে আমার কাছে পাঁচটা ইউনিট আছে তাহলে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টু ইন্টু ফাইভ প্লাস টেন তাই না এটা হবে তাই না ইন দ্যাট কেস টেন হচ্ছে আমার ফিক্সড কস্ট আর পার ইউনিট ভ্যারিয়েবল কস্ট হচ্ছে টু সো ফাইভ ইউনিটের জন্য টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্ট কত টেন ফাইভ ইন্টু টু হচ্ছে টেন সো ইন দিস কেস টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্ট হচ্ছে টোটাল যতগুলো ইউনিট তার ভ্যারিয়েবল কস্ট মানে সেইটার নাম্বার অফ টাইমস ইন্টু পার হেড ভ্যারিয়েবল কস্ট সো এটা হচ্ছে টোটাল কস্টের একটা ইকুয়েশন যেটা হলো গিয়ে আমাকে দিবে কি সাম অফ ফিক্স কস্ট এন্ড ভ্যারিয়েবল কস্ট এই পোর্শনটুকু হচ্ছে ফিক্সড ভ্যারিয়েবল কস্ট আর এই পোর্শনটুকু হচ্ছে ফিক্সড কস্ট সো এখানে খেয়াল করেন যে একটা পয়েন্টে মানে এটা বাড়তে বাড়তে একটা পয়েন্টে গিয়ে এমন হবে যে এই টোটাল কস্টটা হচ্ছে রেভিনিউ সমান হয়ে যাবে যখন তাই হবে তখন অ্যাকচুয়ালি ওই পয়েন্টটাকে বলা হচ্ছে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা হলো গিয়ে যেই পয়েন্টে গিয়ে আপনার টোটাল কস্ট আর টোটাল রেভিনিউ মানে সমান হয়ে যায় তো আমি যদি বলি যে আপনি হচ্ছে গিয়ে ফাইন্ড আউট দা নাম্বার অফ ইউনিটস অ্যাট ব্রেক ইভেন পয়েন্ট এটা আপনারা পারবেন না করতে তাহলে জাস্ট দুইটা ভ্যালিউ ইকুয়াল বসায় দিয়ে এক্স এর ভ্যালিউটা বের করে ফেলবেন আর যদি বলি যে ফাইন্ড দা টোটাল সে মানে কত অ্যামাউন্ট টোটাল আচ্ছা ব্রেক ইভেন প্রাইস ব্রেক ইভেন কস্ট প্রাইস এটা যদি বের করতে পারি তাহলে ব্রেক ইভেন কস্টটা বের করবেন আর যদি ব্রেক ইভেন ইউনিটটা বের করতে বলি তাহলে এক্সটা বের করবেন 
মানে প্রথমে এক্সট্রা বের করে দিলে আপনি হচ্ছে কি ব্রেক ইভেন ইউনিটস পাবেন দেন এক্স এর ভ্যালু যদি ইকুয়েশনে বসায় দেন তাহলে তো আপনি ওয়াই পেয়ে যাচ্ছেন সেটা হবে হচ্ছে কি আপনার ব্রেক ইভেন কস্ট সো ব্রেক ইভেন পয়েন্টের ম্যাচ ম্যাম এখানে ওয়াই কস্ট এম এক্স প্লাস সি এটার মধ্যে তো ম্যাম টোটাল কস্ট আমরা মানে এটা আমাদের টোটাল কস্ট পাচ্ছি ইয়া সেটা হচ্ছে টোটাল কস্ট এন্ড ম্যাম ব্রেক ইভেন পয়েন্ট সেটা ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা হচ্ছে যেই পয়েন্টে গিয়ে আপনার কস্ট আর রেভিনিউ সমান হয়ে যায় কি ম্যাম এই এই জায়গাটা একটু কনফিউশন এই যে এটা হচ্ছে গ্রাফ তাই না কস্টের কার্ভ হচ্ছে এটা আর রেভিনিউর কার্ভ হচ্ছে এটা সো এই পয়েন্টে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি আপনার কস্ট আর রেভিনিউ কিন্তু সমান থাকলো সো এটাকে বলা হচ্ছে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট এই পয়েন্টে গিয়ে আপনার রেভিনিউ is equal to cost mane holo ekhane jodi ami ekta line tani horizontal and vertical vertical line tanle ei point e ami ki pabo ekta unit er number pabo tai na ekta certain number of units pabo se ekhane chilo 1 ekhane chilo 2 suppose ekhane hocche ki 3 ar ekhane ki ami ekta certain price pabo se 100 dollars mam break even point e hocche er pore hocche profit ta hoy break even point er pore ha break even point er pore gi apnar जीरो profit is equal to 0 at 3 units then a 3 units hocche amar break even point er number of units profit jokhon 0 tokhoni amar break even point mane jokhon cost ar revenue ta shoma er upore jokhon jabo tokhon revenue beshi mane amar ekhon profit hocche ar ki business e so 3 er upor jotoi jabo na keno ei portion tai amar profit ar 3 er niche thakle hocche ei portion ta amar loss so break even point e giye amar ashole Revenue is equal to cost to a time on a break even point. I mean number of units of chama three So I'm going to get a bully break even point to a bear could there each information did the question I'm just did a core when Jay revenue is equal to cost boss I didn't do the equation then should I get solved for a excel value bear corbin excel value to the three asset on a boot when Jay at at money units is equal to three after profit as well zero a day So break even point you can put a get it Yes, miss. Okay, Karo Kono confusion the club all in any questions. Karo Kono question 90 that's it. Mammy to add in this meaning of hello. I'm a mama to integrate the tag banana. After I did that's enough after the day. I did it in a chat. Hey, after the day, you know, Okay, so that was break even point. So break even pointed. I hope concept up my boots at him. I could I'm rushing at a cubic cubic important concept. It's a cash flow analysis. Cash flow and net present value. I do the concept of check out to cash flow analysis at the hotel. Net present value analysis. Cash flow analysis. You reached a key concept of the amount. Jay, I'm not a certain amount of money invest Corbin. And after a certain amount of time, I'm not sure. It are benefits paven, it are profit paven. So suppose you invested uh, $5,000 at present. After three, five and six years, you will get returns $2,000, $3,000 and $4,000 respectively. It are cash flow analysis. I'm going to get that. Okay, it's a money. It's a money. Hello. Third year is she she gave up me. Do you have their dollar pay? And I'm going to system at patch other dollar invest correction. She did a profit as the stash check. So. Third year is she gave me pay chain two thousand dollars. Fifth year is she gave me pay chain three thousand dollars. Sixth year is she gave me pay chain four thousand dollars. Echo nikhan up my cash flow analysis. That's how the hobby. It is system to key it is system. Judy up my questionnaire. Come ball edge. Show the cash flow analysis. The holy you will have to draw a table. So I have a table draw code the hobby table draw code it are um. A number of rows have a four expense, revenue, cash flow, and accumulated cash flow. A chapter in each chapter have a row. So you will need to keep four rows expense, revenue, cash flow, and accumulated cash flow. 
cash flow is basically the difference between revenue and expenditure কলামস কয়টা থাকবে কলামস থাকবে হচ্ছে প্রথম একটা প্রেজেন্ট নামের কলাম থাকবে এরপরে আপনার কোশ্চেনে ম্যাক্সিমাম যত ইয়ার্স লেখা সেই ইয়ার পর্যন্ত যাবে মানে এই এই কেসে আপনার ম্যাক্সিমাম ইয়ার হচ্ছে 6 সো নাম্বার অফ কলামস উইল বি 6 প্লাস 1 প্লাস 1 কেন কারণ একটা প্রেজেন্ট দিতে হচ্ছে তাই সো এখানে নাম্বার অফ কলামস উইল বি টোটাল 6 প্লাস 1 7 আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা এক্সপেন্স আর রেভিনিউ গুলো লিখে ফেলবো এক্সপেন্স প্রেজেন্ট ইয়ারের মধ্যে কত ওই যে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টটা ফাইভ থাউজেন্ড অ্যাট প্রেজেন্ট মানে হলো প্রেজেন্ট টাইমে আমি কত ইনভেস্ট করছি বা কত এক্সপেন্ডিচার করছি সেটা হচ্ছে আমার ফাইভ থাউজেন্ড প্রেজেন্ট টাইমে আমার রেভিনিউ কত জিরো কারণ আমি প্রেজেন্ট মানে প্রেজেন্ট কিন্তু বোঝাই হচ্ছে গিয়ে আমার ইয়ার জিরো মানে ইয়ার ওয়ানের একদম শুরুতে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টাইম সো প্রেজেন্ট টাইমে হচ্ছে গিয়ে আমার কিন্তু রেভিনিউ নাই কোনো এখানে কিন্তু ওয়ান ইয়ারও থাকতে পারতো আফটার ওয়ান ইয়ার আফটার ওয়ান ইয়ার বলে যদি কিছু বলতো সেটা কিন্তু আমার প্রেজেন্টে বসতো না সেটা আমার বসতো ওয়ান ইয়ারের পরে সো প্রেজেন্টে প্রেজেন্টের হিসাবটা হচ্ছে যে ইয়ার জিরো এটা হলো গিয়ে একদম শুরুতে মানে অ্যাট দিস কারেন্ট মোমেন্ট আমার ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে ফাইভ আর রেভিনিউ হচ্ছে জিরো কারেন্ট মোমেন্টে কখনো রেভিনিউ আসে না সো কারেন্ট মোমেন্টে ইউজুয়ালি রেভিনিউ জিরোই থাকে হ্যাঁ বলেন আফটার ওয়ান ইয়ার ওটা কি বললেন যে আফটার ওয়ান ইয়ার যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমার হিসাবে চলে যাবে আর যদি এমন বলে যে ও আচ্ছা হ্যাঁ আফটার ওয়ান ইয়ার তো রিটার্ন বুঝাচ্ছে সো রিটার্নে চলে যাবে আর কি রেভিনিউতে চলে যাবে নট কস্ট ঠিক আছে তো এখানে বোঝানো আছে যে আফটার সার্টেন ইয়ার্স আপনি এতগুলো রিটার্ন পাবেন সো রিটার্নটা অ্যাকচুয়ালি রেভিনিউর রোতে যাবে আর কত আপনি স্পেন্ড করলেন এটা যাবে হচ্ছে আপনার এক্সপেন্সের রোতে তো এক্সপেন্স মানে আমি যেটা বললাম যে রিটার্নটা ইউজুয়ালি প্রেজেন্টে জিরোই থাকে একদম শুরুতে আপনি কোনো রিটার্ন পাবেন না এরপর থেকে রিটার্ন আসে আমি বললাম যে কেউ ওয়ান ইয়ারের পরে রিটার্নটাকে আসলে প্রেজেন্টের রিটার্ন দিয়ে কনফিউজ করে ফেলবেন না সো যদি কোয়েশ্চেন থাকে আফটার ওয়ান ইয়ার ইউ গেট এ সার্টেন রিটার্ন এটা আসলে ওয়ান ইয়ারের কলামে বসবে আচ্ছা সো প্রেজেন্টে ইউ হ্যাভ স্পেন্ড হাউ মাচ ফাইভ থাউজেন্ড অ্যান্ড এই পুরো কোয়েশ্চেনে কিন্তু আর বলা নাই যে অন্য কোনো ইয়ারের পর আপনার আর কোনো ইনভেস্টমেন্ট আছে লাইক এখানে যদি বলা থাকতো ইউ ইনভেস্টেড সাপোজ ফাইভ থাউজেন্ড এট প্রেজেন্ট অ্যান্ড থ্রি থাউজেন্ড আফটার থ্রি ইয়ার্স একটু ভালো করে বুঝেন যদি কোয়েশ্চেন এমন থাকতো যে ইউ হ্যাভ ইনভেস্টেড ফাইভ থাউজেন্ড এট প্রেজেন্ট অ্যান্ড থ্রি থাউজেন্ড আফটার থ্রি ইয়ার্স তাহলে আপনার থ্রি ইয়ার্স এর এখানে থ্রি থাউজেন্ড আসতো এই ফুল কোয়েশ্চেনে জাস্ট প্রেজেন্ট টাইমের ইনভেস্টমেন্ট আছে দেখে প্রেজেন্টে দেওয়া আছে হাওয়েভার আপনার কোয়েশ্চেন এমন থাকতেই পারে যে আপনি আসলে অন্য মানে ফিউচারের কোনো টাইমে আরও ইনভেস্ট করেছেন সো যদি আমি বলি যে আমি থার্ড ইয়ার পরে তিন বছর পরে আমি হচ্ছে গিয়ে সে থ্রি থাউজেন্ড ইনভেস্ট করেছি দেন দ্যাট অ্যামাউন্ট উইল গো টু দ্য এক্সপেন্স রো অফ থ্রি ইয়ার্স এটা কি ক্লিয়ার জি ম্যাম ক্লিয়ার হোয়াট অ্যাবাউট রেভিনিউ এখন রেভিনিউ বসাই দিবেন আপনি দ্য খেয়াল করেন যে এক্সপেন্সের কেসে কোয়েশ্চেন অনুযায়ী আর কোনো এক্সপেন্স নাই ফাইভ থাউজেন্ড এর পরে সো ওয়ান থেকে সিক্স এ কোনো এক্সপেন্স নাই সব জিরো রেভিনিউ কেসে থ্রি ফাইভ আর সিক্স এই তিনটা কলামের জন্য রেভিনিউ আসবে সো খেয়াল করে দেখেন যে রেভিনিউর জন্য সবাই জিরো এক্সেপ্ট থ্রি ফাইভ অ্যান্ড সিক্স ইয়ার্স তাও কত করে টু থ্রি অ্যান্ড ফোর থাউজেন্ড সো থার্ড ইয়ারের নিচে আসবে টু থাউজেন্ড ফাইভ ইয়ারের নিচে আসবে থ্রি থাউজেন্ড আর সিক্স ইয়ারের নিচে আসবে ফোর থাউজেন্ড সো এটা গেল আমার এক্সপেন্স আর রেভিনিউ ফিল আপ করা এখন আমরা ক্যাশ ফ্লো বের করব ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে রেভিনিউ মাইনাস এক্সপেন্স এটা উল্টা করবেন না এক্সপেন্স মাইনাস রেভিনিউ কিন্তু হবে না খেয়াল করবেন ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে ওই বছরের প্রফিট এভাবে চিন্তা করতে পারেন সো রেভিনিউ মাইনাস এক্সপেন্স সো ইন দিস কেস রেভিনিউ হচ্ছে জিরো আর এক্সপেন্স হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড সো ইফ আই সাবট্রাক্ট ফাইভ থাউজেন্ড ফ্রম জিরো আই উইল গেট মাইনাস ফাইভ থাউজেন্ড এই কেসে আমার কোনো প্রফিট নাই আমার লস আছে ফার্স্ট একদম অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট মোমেন্ট আমার হচ্ছে লস আছে জিরো মাইনাস ফাইভ থাউজেন্ড সো মাইনাস ফাইভ থাউজেন্ডকে ক্যাশ ফ্লো টেবিলে ব্র্যাকেট দিয়ে রেপ্রেজেন্ট করা হয় একটা জিনিসের চারিদিকে যদি ব্র্যাকেট থাকে এটা বুঝাবে যে এটা হলো মাইনাস সো ক্যাশ ফ্লো ফর প্রেজেন্ট টাইম হচ্ছে জিরো মাইনাস ফাইভ থাউজেন্ড সো ব্র্যাকেটে ফাইভ থাউজেন্ড এটা মানে হলো মাইনাস ফাইভ থাউজেন্ড ক্যাশ ফ্লো যখন আমরা বের করব তখন আমরা 
অন্য কোন রোয়ের বা কলামে সরি অন্য কোন কলামের দিকে তাকাবো না আমরা কারেন্ট কলাম নিয়ে কাজ করব আচ্ছা ক্যাশ ফ্লো ফর ফার্স্ট ইয়ার জিরো মাইনাস জিরো জিরো সেকেন্ড ইয়ার জিরো মাইনাস জিরো জিরো ক্যাশ ফ্লো ফর দ্য থার্ড ইয়ার রেভিনিউ মাইনাস এক্সপেন্স হচ্ছে টু থাউজেন্ড মাইনাস জিরো উইচ ইস টু থাউজেন্ড সো তাহলে এটা কি হলো তাহলে এটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড মাইনাস জিরো উইচ ইস টু থাউজেন্ড এটা প্লাস সো এখানে আর কোনো ব্র্যাকেট নাই খেয়াল করেন এখানে কিন্তু আগের কোনো কিছু হিসাব আসে না এখানে সিম্পলি জাস্ট উপরের দুইটার হিসাব আসছে দেন ফোর্থ ইয়ারের জন্য জিরো মাইনাস জিরো জিরো ফিফথ ইয়ারের জন্য থ্রি থাউজেন্ড মাইনাস জিরো উইচ ইস থ্রি থাউজেন্ড সিক্সথ ইয়ারের জন্য ফোর থাউজেন্ড মাইনাস জিরো উইচ ইস ফোর থাউজেন্ড সো আপনার ক্যাশ ফ্লোয়ের টেবিলটা ফিল আপ হয়ে গেল এখন আমরা দেখি অ্যাকিউমুলেটেড ক্যাশ ফ্লো হোয়াট ইজ অ্যাকিউমুলেটেড ক্যাশ ফ্লো এইটা হচ্ছে আপনার আগের যেই কলামটা আছে সেইটার হিসাব সহ করতে হবে মানে কিভাবে করতে হয় ফর এক্সাম্পল অ্যাকিউমুলেটেড ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে আপনার ক্যাশ ফ্লো আগেরটা যেটা হবে সেইটা বসে যাবে দেন হলো আগেরটার সাথে অ্যাড হবে মানে প্রথমটার কেসে অ্যাকিউমুলেটেড ক্যাশ ফ্লো যেটা হবে যে জাস্ট ক্যাশ ফ্লোয়ের ভ্যালুটা ডিরেক্ট বসে যাবে ফর দ্য ফার্স্ট কলাম ফর দ্য প্রেজেন্ট কলাম মাইনাস ফাইভ থাউজেন্ড ছিল সেটা ডিরেক্টলি কপি করে ফেলবেন বসে যাবে এখানে দেন সেকেন্ড ইয়ার মানে ফার্স্ট ইয়ারে যখন যাবে সে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ থাউজেন্ডের সাথে জিরোকে অ্যাড করবে অ্যাকিউমুলেটেড কিউমুলেটিভ আপনার স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ে আসছেন সো জানেন যে কিউমুলেটিভটা কিভাবে করে সো অ্যাকিউমুলেটেড ক্যাশ ফ্লোতে আমি আমি হচ্ছে গিয়ে ক্যাশ ফ্লোটা আসলে এখানে ডিরেক্টলি বসাই দিব ফার্স্ট ইয়ারে গিয়ে আমি কি করব জিরোর সাথে এইটা অ্যাড করে দিব মাইনাস ফাইভ থাউজেন্ড প্লাস জিরো ইস মাইনাস ফাইভ থাউজেন্ড সো এটা সেম থাকলো আচ্ছা সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে আমি কি করব সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে আবার আমি মাইনাস ফাইভ থাউজেন্ডের সাথে আবার জিরো অ্যাড করে দিব মানে বেসিক্যালি এই ভ্যালুয়ের সাথে এই ভ্যালুটা অ্যাড হবে আবার এই ভ্যালুয়ের সাথে এই ভ্যালুটা অ্যাড হবে তারপরে আবার এই ভ্যালুয়ের সাথে এই ভ্যালুটা অ্যাড হবে মানে বেসিক্যালি আমি যেই ইটারেশনে থাকবো সেই ক্যাশ ফ্লো এর সাথে আগের অ্যাকিউমুলেটেড ক্যাশ ফ্লোটা অ্যাড হয়ে যাবে ডায়াগোনালি অ্যাড হয়ে যাবে সো মাইনাস ফাইভ থাউজেন্ড প্লাস টু থাউজেন্ড কত মাইনাস থ্রি থাউজেন্ড সো এখানে মাইনাস থ্রি থাউজেন্ড আসবে প্লাস জিরো কত মাইনাস থ্রি থাউজেন্ড মাইনাস থ্রি থাউজেন্ডের সাথে আমি এই থ্রি থাউজেন্ড অ্যাড করবো কত পাবো জিরো এই পয়েন্টে গিয়ে আমার অ্যাকিউমুলেটেড ক্যাশ ফ্লো হবে জিরো তারপরে प्रफिट पा शुरू कर ফিফথ ইয়ারের আগ পর্যন্ত আপনার কোনো প্রফিট ছিল না সিক্সথ ইয়ারে গিয়ে আপনি প্রফিট পাওয়া শুরু করবেন ক্যাশ ফ্লো কি সবার কাছে ক্লিয়ার এবার আমরা দেখি নেট প্রেজেন্ট ভ্যালিউ এটা হচ্ছে লাস্ট কনসেপ্টটা আজকে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালিউর কনসেপ্টটা হচ্ছে যে আপনি খেয়াল করবেন যে আপনার মানে লাইফে অ্যাজ ইউ অ্যাজ ইউ গ্রো আপ ইউ উইল নোটিস দ্যাট দ্য ভ্যালিউ অফ মানি অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জেস মানে আপনি যখন ছোট ছিলেন তখন রিক্সা ভাড়া যত ছিল ওটার কম্পারিজন এখন রিক্সা ভাড়া অনেক বেশি কিন্তু আপনি যখন ছোট ছিলেন তখন জিনিসপত্র দাম যেরকম ছিল ওইটার কম্পারিজনে কিন্তু এখন জিনিসপত্র দাম অনেক বেশি এটার কারণ হলো মানির ভ্যালিউ আস্তে আস্তে কমতে থাকে আমরা যদি আপনি যদি ইফ ইউ আস্ক ইউর প্যারেন্টস দে উইল টেল ইউ যে ডেকে জাগো প্রত্যেকটা জিনিসের প্রাইস অনেক কম ছিল অনেক কম ছিল মানে তখন আসলে দশ টাকার ভ্যালিউই অনেক বেশি ছিল So basically, the concept is, as we proceed in time, the value of money actually decreases. Meaning, time value of money is called. When we spend our time, spend, money value is actually less than that. So, if we consider cash flow, we consider this as a consider. We have to consider that first, we have to pay 5,000. And we have to pay 2,000. And we have to pay 3,000. And we have to pay 4,000. And we have to pay directly. মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এখন যে ফাইভ থাউজেন্ড স্পেন্ড করলাম ওইটার সাথে আমি প্লাস মাইনাস পরে ডিরেক্ট টু থাউজেন্ড কে করলাম বাট অ্যাকচুয়ালি পরে যে থ্রি থাউজেন্ড তিন বছর পরে যে আমি টু থাউজেন্ডটা পাবো তখন টু থাউজেন্ডের ভ্যালিউ যেটা হবে আর এখন সেই টু থাউজেন্ডের ভ্যালিউ কিন্তু দে আর টোটালি ডিফারেন্ট তার মানে হলো তিন বছর পরে যে টু থাউজেন্ডটা থাকবে সেটার ভ্যালিউ কিন্তু ডিফারেন্ট হবে 
মানে সেটার ভ্যালু যদি আমি কারেন্ট প্রেজেন্ট টাইমে কনসিডার করি তাহলে অনেক কম হবে কারণ হচ্ছে গিয়ে যে এটা চিন্তা করা যায় যে মানে টাইম ভ্যালু অফ মানি কমছে মানে ভ্যালু অফ মানি আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে সো ফিউচারে গিয়ে টু থাউজেন্ড এর ভ্যালু যত হবে সেটা কারেন্টলি আসলে অনেক কম সো টু থাউজেন্ড এর ভ্যালু আসলে কমে যাবে পরে সো দ্যাটস ওয়াই এটা আসলে আমাদের এখন কনসিডারেশন আনতে হবে এটার জন্যই নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু করতে হয় সো এটার জন্য যেটা করতে হয় যে আমরা ফিউচারে যত মানির হিসাবই থাকবে না কেন লাইক ফিউচারে সেটা এক্সপেন্স হোক আর রেভিনিউই হোক না কেন তাদের সবাইকে আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালিউতে কনভার্ট করে নিয়ে আসতে হবে আমাদের একটা সার্টেন ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন বা ক্যালকুলেশন দিয়ে ফিউচারে যত ইনভেস্টমেন্ট বা রেভিনিউ থাকবে তাদেরকে কারেন্ট একটা টাইমে কনভার্ট করে নিয়ে আসতে হবে দেন কম্পেয়ারটা করতে হবে ফাইভ থাউজেন্ডের সাথে So, for example, question is that suppose you invest 5,000 at present, after 3, 5, and 6 years, you will get at the returns. I mean, it's last question. However, consider the bank interest 20% per year. So, it means that you have a value of money to get 20% per year. It means that you have a discount rate. Our value is 20%. তার মানে হলো প্রত্যেক বছর আপনার ভ্যালিউ অফ মানি টোয়েন্টি পার্সেন্ট করে কমতে থাকবে এমন একটা কনসেপ্ট সো যদি এটাই থাকে তাহলে হচ্ছে আপনি কিভাবে হিসাবটা করবেন এখন আপনাকে কোয়েশ্চনে বলা আছে ডিটারমাইন ওয়েদার ইট ইস গোয়িং টু বি আ প্রফিটেবল আর লস প্রজেক্ট ক্যাশ ফ্লো থাকলে তো অ্যাকচুয়ালি আমরা ইজিলি বলে দিতে পারতাম পাঁচ বছর পরে আমার প্রফিট হয়ে যাবে বাট ইন কেস অফ মানে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালিউ যদি আমরা কনসিডার করতে চাই তাহলে আর একটু ম্যাথ করতে হবে সেটার জন্য আসলে কি করতে হবে ইনভেস্টমেন্টটা হচ্ছে কারেন্ট ভ্যালিউটা যেটা সেটা ঠিক আছে মানে আপনার কারেন্ট ইনভেস্টমেন্ট ফাইভ থাউজেন্ড সেটা সেইমই থাকবে প্রেজেন্টের কোনো অ্যামাউন্ট চেঞ্জ হবে না হাও এভার ফিউচারে তিন পাঁচ ছয় বছর পরে যা যা ইনভেস্ট করা হবে সেইগুলো চেঞ্জ হবে সেইটার ইকুয়েশনটা কি বা চেঞ্জ করার সিস্টেমটা কি সেটা হচ্ছে রিটার্ন ইজ ইকুয়াল টু সাম অফ ক্যাশ ফ্লো ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আর টু দ্য পাওয়ার টি তার মানে নিউমারেটারে হচ্ছে আপনার সব ক্যাশ ফ্লো গুলাকে সাম করতে হবে আর ডিনোমিনেটারে হচ্ছে আপনার ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার টি আচ্ছা সরি মানে নিউমারেটার সাম করতে হবে না কি টোটাল জিনিসটার সাম করতে হবে নট জাস্ট নিউমারেটার সাম নিউমারেটার হচ্ছে ক্যাশ ফ্লোটা থাকবে আর কি আর ডিনোমিনেটারে থাকবে হচ্ছে ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার টি টিটা কি টিটা হলো টাইম মানে কত বছর গিয়েছে আর আরটা হচ্ছে সেই ডিসকাউন্ট রেট আচ্ছা এটা হলো আপনার রিটার্ন হবে রিটার্ন হচ্ছে গিয়ে আপনি সবগুলো বছরের জন্য বের করবেন দেন তাদেরকে সাম করবেন সেই সামটা করার পরে চেক করবেন যে এই মানে এনপিভি বা নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু হচ্ছে রিটার্ন মাইনাস ইনভেস্টমেন্ট রিটার্নের ভ্যালু যত আসবে সেখান থেকে আপনি ইনভেস্টমেন্টটা মাইনাস করবেন দেন হচ্ছে এই তিনটা কম্প্যারিজন করতে হবে ইফ দ্য নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো তাহলে ওটা একটা প্রফিটেবল প্রজেক্ট ইফ দ্য নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু ইজ লেস দ্যান জিরো তাহলে এটা একটা লস প্রজেক্ট নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু যদি জিরোর সমান হয় তাহলে এখানে নো প্রফিট আর লস কোনো প্রফিটও নাই লসও নাই তা একটা এক্সাম্পল তো আমরা এটার সলিউশনটা দেখি ইন দিস কেস ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড ওই কোয়েশ্চেনটা অনুযায়ী অ্যান্ড রিটার্নটা কত রিটার্ন ছিল আমাদের টু থাউজেন্ড থ্রি থাউজেন্ড সো এদেরকে আমার ডিসকাউন্ট করে নিয়ে আসতে হবে টু থাউজেন্ডকে আমি ডিসকাউন্ট করলে পাবো টু থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ডিসকাউন্ট রেট কত ছিল টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে কি টোয়েন্টি বাই হান্ড্রেড টোয়েন্টি বাই হান্ড্রেড হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু সো ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট টু হোল টু দি পাওয়ার থ্রি থ্রি কেন বিকজ তিন বছর পরে টু থাউজেন্ড পাবো আমরা তারপরে হলো থ্রি থাউজেন্ড পাবো আমরা পাঁচ বছর পরে সো ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট টু টু দি পাওয়ার ফাইভ দিয়ে ডিভাইড করতে হবে থ্রি থাউজেন্ডকে ছয় বছর পরে আমরা ফোর থাউজেন্ড পাবো সো ফোর থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট টু টু দি পাওয়ার সিক্স দেন এদের সবাইকে আমি সাম করে দিব সাম করে আই উইল গেট থ্রি সেভেন জিরো টু পয়েন্ট সিক্স থ্রি এরপরে যদি আমি নেট প্রেজেন্ট ভ্যালুটা দেখি রিটার্ন মাইনাস ইনভেস্টমেন্ট আই উইল সি একটা নেগেটিভ ভ্যালু আসছে হিয়ার নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু ইজ লেস দ্যান সিরো তার মানে কি তার মানে এটা একটা লস প্রজেক্ট আমরা কিন্তু ক্যাশ ফ্লোতে দেখে আসছি এটা একটা প্রফিটেবল প্রজেক্ট ছিল এনপিভিতে দেখছি এটা একটা লস প্রজেক্ট এটা হতেই পারে মানে সামথিং যেটা আপনি ক্যাশ ফ্লোতে প্রফিট বা লস আসছিল এটা এনপিভিতে ডিফারেন্ট আনসার আসলো এমন হতেই পারে বাট এটার কারণটা কি এটা তাহলে আপনারা আসলে বুঝতে পেরেছেন So, NPV less than zero ha maana, it acta loss project. So, eta chila aamadhe NPV ir concept. Aar, ekhon jude aami bol taam jhe, suppose you invested 5,000 at present and 2,000 after 3 years. Taha h
2000 সাবার কোল যে 15 ইয়ার পরে করছে ওটা আসবে আবার 5000 টোটাল ইনভেস্টমেন্টে তো ওটাই হবে তাই না 7000 5000 না এক্স্যাক্টলি এটা করলে ভুল হবে টোটাল ইনভেস্টমেন্ট 5000 প্লাস 2000 হবে না খেয়াল করেন যে 3 বছর পরে যদি আপনি 2000 ইনভেস্ট করেন সেটারও কিন্তু টাইম ভ্যালু অফ মানি डिफरेंट হবে মানে সেটার ভ্যালু অফ মানিটা কি কমে যাচ্ছে সো আপনার ওই 2000 এই জিনিসটার ভ্যালু হবে হচ্ছে 5000 প্লাস 2000 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস 0.2 टूडे क्लास टेस्ट फिजिकलिटी स्टाडिर थकते अटेंडेंस नहीं